ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് കെ ടി യുവിൻ്റെ എസ് ഫോർ ട്രിപ്ലിയിലെ ഡി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അതായത് ഇ ഇ ടി ടു നോട്ട് ടു അതിലത്തെ ഫോർത്ത് മുടികളിലെ ഫോർത്ത് ലെക്ചർ സീരീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ലോഡഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോഡഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഫിഗർ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് എക്സാക്ട് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ലോഡഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹിയർ ആർ വൺ ഈസ് ദ പ്രൈമറി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആർ ടു ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് സിമിലർലി എക്സ് വൺ ഈസ് ദ ലീക്കേജ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് എക്സ് ടു ഈസ് ദ ലീക്കേജ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആർ സീറോ എക്സ് സീറോ ഈസ് ദ നോ ലോഡ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദി ഈ കാണുന്ന ആർ സീറോ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോ ലോഡ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ദ പാരൽ സർക്യൂട്ട് ആർ സീറോ എക്സ് സീറോ ഈസ് ദ നോ ലോഡ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സീറോ റെപ്രസെൻസ് ദ കോർ ലോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററിസസ് ഡി കറൻ ലോസസ് ഈ ആർ സീറോ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് അതാണ് എന്താണ് ഐ ഡബ്ല്യു അതായത് അതെന്താണ് കോർ ലോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എക്സ് സീറോയിൽ കൂടെ എക്സ് സീറോ റെപ്രസെൻസ് ലോസ് ഫ്രീ കോയിൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദ ഫേസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ഐ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഐ എം ഈസ് ദ നോ ലോഡ് കറൻറ്റ് ഐ സീറോ ഓക്കെ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻ ദ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാവ് ബിൻ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ബൈ വേരിയസ് സർക്യൂട്ട് എലമെൻസ് ദർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് നൗ ദ ഐഡിയൽ വൺ നമ്മളിവിടെ ഐഡിയൽ വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ മൂവിങ് ടു എക്സാക്ട് ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ദ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് separated only by an ideal transformer whose functions is to change the values according to the equation appo namukku values angot onu change cheyal appo namukku ariyan pattum e2 by e1 is equal to n2 by n1 is equal to i2 by i2 dash alla sorry i2 dash by i2 adana transformation ratio k nu nadathu okay adana nammal ee cheyidu vechittullathu nokka e2 by e1 is equal to endana v2 ബൈ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഡാഷ് ബൈ ഐ ടു കറണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ കറണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇതല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഫൈനൽ കറണ്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഏത് ചെയ്യുക ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് മേ ബി നോട്ടഡ് ഫ്രം ദ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കാനുള്ളത് വെൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഓൺ നോ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോഡ് ഇല്ല വിചാരിക്കാം ദ സെക്കൻഡറി ടെർമിനൽസ് ആർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ടെർമിനൽസ് എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ദർ ഈസ് നോ കറണ്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഹൗ ഓവർ ദ പ്രൈമറി ഡ്രോസ് എ സ്മോൾ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഒരു സ്മോൾ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഐ സീറോ ദ നോ ലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് ഐ സീറോ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഐ സീറോ ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഐ എം മാനിറ്റൈസിങ് കറണ്ട് ഐ എം ടു ക്രിയേറ്റ് മാനിറ്റ്ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ കോർ ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഐ ഡബ്ല്യു ടു സപ്ലൈ ദ കോർ ലോസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയിൽ ലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഓൺലി എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐ സീറോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എന്തിനാണ് മാനിറ്റൈസിങ് കറണ്ടും കോർലോസ് കമ്പ്ലൈൻറ്റും സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഈ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐ സീറോ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ബന്ധ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ക്ലോസ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ത്രൂ എ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എഡ് എൽ ദ വോൾട്ടേജ് ഇ ടു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ബൈ മ്യൂച്വൽ ഫ്ലക്സ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെക്കൻഡറി ഐ ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇസഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇ ടു ഉണ്ട് ഇത് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ
നോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചു ദ നോ ലോഡ് കറൻറ്റ് ഐ സീറോ അല്ലേ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് സ്മോൾ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ റേറ്റഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് കാരണം നോ ലോഡ് കറണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഐ സീറോന് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് സോ ദർ ഫോർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ആർ വൺ ആർ വൺ ആൻഡ് എക്സ് വൺ ഡ്യൂ ടു ഐ സീറോ ആർ നെഗ്ലിജിബിൾ കാരണം ഐ സീറോ ഈസ് വെരി ലോ ലോ ആണ് ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഐ സീറോ കാരണം കൊണ്ട് നേരത്തെ നേരത്തെ ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പിക്ചർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം സോറി ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോലോട് കറണ്ട് നോലോട് കറണ്ട് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ സീറോ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ദർ ഫോർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ആർ വൺ ആൻഡ് എക്സ് വൺ ഡ്യൂ ടു ഐ സീറോ ആർ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ദ എക്ലു ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ എബവ് കെൻ ദർ ഫോർ ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഷണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആർ സീറോ എക്സ് സീറോ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് ദിസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഓൺലി സ്ലൈറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ആക്യുറസി ആക്യുറസി വളരെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ എക്സാക്റ്റ് ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഐ സീറോ കമ്പയറിങ് വിത്ത് ഐ വൺ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ആർ വൺ ഡി എക്സ് വൺ ഡി മുന്നോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനാണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് റെഫർ ടു പ്രൈമറി ചെയ്യാൻ പോകാൻ അപ്പോൾ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് റെഫർ ടു പ്രൈമറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൈമറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അതല്ലേ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് റെഫർ ടു പ്രൈമറി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൾ ദ സെക്കൻഡറി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ റെഫർ ടു പ്രൈമറി വി ഗെറ്റ് ദ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഫർ ടു ദ പ്രൈമറി എസ് ഓൺ ദ ഫിഗർ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഫർദർ റിഡ്യൂസസ് ടു ദ ഫിഗർ ദിസ് നോ ദാറ്റ് വെൻ ദ സെക്കൻഡറി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ റെഫർ ടു പ്രൈമറി റെസ്റ്റൻസസ് റിയാക്ടൻസ് ഇമ്പ്രൻസസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ സ്ക്വയർ കെ ടു അല്ല കെ സ്ക്വയർ ഞാൻ എഴുതിയുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ പി പി ടിയിൽ റെഡിയാക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് വിൽ ബി കെ സ്ക്വയർ തെറ്റരുത് കേട്ടോ ദ വോൾട്ടേജസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആൻഡ് കറൻസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ ആർ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്താണ് ആർ ടു ഡാഷ് ആയി അപ്പോൾ ആർ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തായിരിക്കും ആർ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് ഇത് തെറ്റിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ആർ ടു ഡാഷ് ആർ ടു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ടു ബൈ കെ സ്ക്വയർ എക്സ് ടു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ബൈ കെ സ്ക്വയർ ആർ ടു ഡാഷ് ആർ ടു ബൈ കെ സ്ക്വയർ വന്നു എക്സ് ടു ഡാഷ് എക്സ് ടു ബൈ കെ സ്ക്വയർ വന്നു ഇസഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസഡെൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡെൽ ബൈ കെ സ്ക്വയർ വന്നു പിന്നെ എന്താണ് വി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ടു ബൈ കെ വന്നു ഐ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ടു ഡാഷ് ഐ ടു ഡാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ ആലോചിക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് കറൻസ് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ടു ഡാഷ് ഇറ്റ്സ്
v2 ഡാഷ് നെ റെഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചു v2 ഡാഷ് നെ റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് പറയാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ റെഫർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് i0 ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദി i0 i0 ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ i0 i0 ഡാഷ് ഈസ് ഷോൺ i0 ഡാഷ് ഈസ് ഷോൺ ലാഗിങ് v2 ഡാഷ് ബൈ an angle face angle phi2 phi2 എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ സീറോ ഡാഷ് അല്ല ഐ ടു ഡാഷ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് വി ടു ഡാഷ് ബോത്ത് ഐ ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ഫൈവ് ടു ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി ലോഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടും ഐ ടു ഡാഷും നമ്മൾ ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഐ ടു ഡാഷ് ആർ നോട്ട് വൺ ഇത് ഐ സീറോ ഡാഷ് അല്ല ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഐ ടു ഡാഷ് ആണ് കേട്ടോ ദ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഐ ടു ഡാഷ് ആർ നോട്ട് വൺ ഐ ടു ഡാഷ് ആർ നോട്ട് വൺ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ടു ഡാഷ് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഐ ടു ഡാഷ് ആർ നോട്ട് വൺ വി ടു ഡാഷിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചു നമുക്ക് ഈ ഐ ടു ഡാഷ് വരച്ച് എന്തിനാ ഇവിടുത്തെ ഈ ആർ ഇത് വരകം ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഐ ടു ഡാഷ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഐ ടു ഡാഷ് ശരിക്കും എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ടു ഡാഷും ഐ ടു ഡാഷും തമ്മിൽ ലാംഗ്ലാണ് ഫൈ ടു എന്നുള്ള ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫേസ് ഓഫ് സമ്മിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം നമുക്ക് ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം കിട്ടണ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ എം ഒ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഐ സീറോയും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെക്ടർ സമ്മ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ വണ്ണും പിന്നെ ഇതും വെച്ചിട്ടാണ് ഐ ടു ഡാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് വി ടു ഡാഷ് ബോത്ത് ഐ ടു ഡാഷ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടം വരുത്തി ഐ ടു ഡാഷ് ഇൻറ്റു ആർ നോട്ട് വണ് എഴുതി ഇനി അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഐ ടു ഡാഷ് എക്സ് നോട്ട് ടു വെച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് എന്താണ് വി വൺ ഇനി ഇത് കറണ്ട് ഐ ഡബ്ല്യു കറണ്ട് ഐ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഏതാണ് ഇതാണ് കറണ്ട് ഐ ഡബ്ല്യു എന്താണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വരച്ചു ഐ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് വി വൺ വൈ ദ മാനിറ്റൈസേഷൻ കറണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഈ വി വൺ പറഞ്ഞിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ കറണ്ട് ഐ ടു ഐ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഇൻ വേ ഫേസ് വിത്ത് വി വൺ വൈ ദ മാനിറ്റൈസേഷൻ കറണ്ട് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് യു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ആര് ഐ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഐ സീറോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടു ഡാഷ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓഫ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഐ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ സീറോ പ്ലസ് ഐ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഐ വൺ വരച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ല സോറി ഐ ടു ഡാഷ് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് ഐ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഐ സീറോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ ടു ഡാഷ് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഐ വണ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദ ഫേസ് സെം ഓഫ് ഐ സീറോ ആൻഡ് ഐ ടു ഡാഷ് ഈസ് എ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രം വരിക ഒന്നും കൂടി ഇത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം വി ടു ഡാഷ് റെഫറൻസ് ഫേസർ ആയിട്ട് വരച്ചു റെഫറൻസ് ഫേസർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ആംഗിളിലാണ് ഡിഫറൻസിലാണ് ആര് വരിക ഐ ടു ഡാഷ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഐ ടു ഡാഷ് ആർ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടു ഡാഷിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഐ ടു ഡാഷിൻ്റെ കറണ്ടിൽ നമ്മളിവിടെ വരച്ചു ഐ ടു ഡാഷിൻ്റെ കറണ്ടിൽ നമ്മളിവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഐ ടു ഡാഷ് എക്സ് നോട്ട് വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് വി വൺ ഇനി നമുക്കറിയാം വി വണ്ണിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക കോർലോസ് കമ്പനിൻ്റെ ഐ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ടാവുക അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ത് ഐ എം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ സീറോ ഈ ഐ സീറോൻ്റെയും ഐ ടു ഡാഷിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ വൺ അങ്ങനെയാണ് ഈ വരച്ചത് ഓക്കെ ഇനി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ലോ എന്താണ് റെഫർ ടു സ
അപ്പോൾ ആർ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആർ വൺ ഡാഷ് എന്താണ് ആർ വൺ ഡാഷ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കെ സ്ക്വയർ ആർ വൺ എക്സ് വൺ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ വി വി ടു ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് കെ ഇൻ ടു വി വൺ ഐ വൺ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വൺ ബൈ കെ അപ്പോൾ ഇ സെഡ് നോട്ട് ഇവിടുത്തെ നോക്കുക ഈ ആർ ടുവിനും ആർ വൺ ഡാഷിനെയും ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് ഇത് ആർ നോട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ ടു വൺ കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് അത് ക്ലിയാരിറ്റി കുറവാണ് ഇത് എക്സ് വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് എന്ത് എക്സ് നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇ സെഡ് നോട്ട് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ നോട്ട് ടു പ്ലസ് ജെ എക്സ് നോട്ട് ടു ആണ് വെർ ആർ നോട്ട് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ ടു ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഡാഷ് ദെൻ നമ്മളിതിൻ്റെ വെക്ട ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് നേരത്തെ ഇത് വെച്ചതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ദ ലോഡ് വി ടു ഈസ് ചൂസ് നൈസ് ദ റെഫറൻസ് ഫേസർ വി ടുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെഫറൻസ് ഫേസർ ആയിട്ട് ഇത് എടുത്തു ഓക്കെ ദ ലോഡ് കറണ്ട് ഐ ടു വി ടും ഐ ടു ആണ് എന്താണ് ഫേസ് ആങ്കിൾ ഫൈവ് ടുവിന് ലാഗിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ സെയിം ടൈ കറണ്ടിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ആർ നോട്ടും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഐ ടു ആർ നോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു അല്ലെ അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടും ഐ ടു എക്സ് നോട്ട് വരിക ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക വി വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഈ വി വൺ ഡാഷ് എന്നുള്ള അവിടം വരെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ വി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ വി വൺ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കറണ്ട് ഐ ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വണ്ണിന് ഇൻ വി വൺ ഡാഷിന് സെയിം ഇതായിരിക്കും ഫേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എം ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ദിസ് ഐ സീറോ ഡാഷ് ഈ ഐ സീറോ ഡാഷിൻ്റെയും ഐ ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ആര് വരുന്നത് ഐ വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെക്ടേഡ് ആയാലും ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം എക്സാക്ട് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണ് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ആ പാരലൽ സർക്യൂട്ടിന് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും റിയാക്റ്റൻസിനും മുന്നിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി എക്സാക്റ്റ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോലോഡ് കറണ്ട് ഐ സീറോ ദിസ് ഇസ് ഐ സീറോ നോലോഡ് കറണ്ട് ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റേറ്റഡ് പ്രൈമറി കറണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് വിത്തൌട്ട് എനി സീരിയസ് എറർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കി ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്യാൻ ദെൻ ബി ഷോൺ ആസ് ദ ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ആ പാരൽ സർക്യൂട്ട് ഒഴിവായിട്ടോ ദിസ് ഇസ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബിക്കോസ് നോലോഡ് current has been neglected appo idana approximate equivalent note that all the circuit elements have been shown external so that transformation is an ideal one appo ivada endana r1 into x1 und r2 und x2 und appo ini idu shift cheyanu vicharikka secondary lot aanu shift cheyanu vicharikka ningal onnu alichu vekku okay endha irikkum r2 nim x2 nim k square aayittu divide cheyanam i2 ne k aayittu multiply cheyanam v2 ne k ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറിയിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ അതറിയാമല്ലോ ഷിഫ്റ്റിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ റെഫർ ടു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഫർ ടു പ്രൈമറി റെഫർ ടു പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക റെഫർ ടു പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ ദ സെക്കൻഡറി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ റെഫർ ടു ദ പ്രൈമറി വി ഗെറ്റ് ദ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഫർ ടു പ്രൈമറി എസ് വൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡറിയിലുള്ള എല്ലാ ടേംസിനെയും അതായത് ഇമ്പിഡൻസും
നമുക്ക് വി ടു ഡാഷും കിട്ടും ഐ ടു ഡാഷും കിട്ടും എന്താണ് ആക്ച്വൽ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വി ടു ഇസിക്കൽ ടു കെ ബൈ വി ടു ഡാഷാണ് കാരണം എന്താണ് വി ടു ഇസിക്കൽ ടു കെ ബൈ വി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകണമെന്നു അല്ലേ ഐ ടു ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് ഐ ടു ഡാഷ് ബൈ കെ ഓർ കെ ഇസ് ഐ ടു ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ ഈ എഴുതിയിലെ വി ടു ബൈ വി ടു ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻ ടു വി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇവിടെ വി ടു ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ടു ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് നോക്കിയേ വി ടു ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് വി ടു ബൈ കെ ആണ് അല്ലേ അതാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വൽ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ടു ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ആക്ച്വൽ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ കൺ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി ഇഫ് ഓൾ ദ പ്രൈമറി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൈമറിയിലുള്ള എല്ലാവരും പിടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി ഒറ്റ കാര്യം ഐ സീറോ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായി നോർദാറ്റ് വെൻ ദ പ്രൈമറി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്ടൻസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആരെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ സ്ക്വയറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വോൾട്ടേജസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ ആൻഡ് കറൻസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എല്ലാവരും പിടിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു റെസിസ്റ്റൻസും ഇമ്പഡൻസും ഒക്കെ കെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വോൾട്ടേജിനെ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കറണ്ടിനെ കെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതാണ് എപ്പോഴും അറിയുന്നത് കറണ്ട് എപ്പോഴും തലതിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ദ ഈക്വൽ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ദ ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഈ സെനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആട്ടോ ഇത് എഴുതിയിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് തിരിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ഫോർ വേരിയസ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറൻ ദസ് ഇസ് വി ഇഫ് വി വൈൻഡ് വി വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് ഐ വൺ ഡാഷ് അപ്പോൾ വി വൺ ഡാഷ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വി വൺ ഡാഷ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കെ ഇൻ ടു വി വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി വൺ ഡാഷ് ബൈ കെ ആണ് ആക്ച്വൽ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നൗ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇതിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വോൾട്ടേജ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് അറ്റ് നോ ലോഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഇസ് കെ ഇൻ ടു വി വൺ നോ ലോഡും സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജും എന്താണ് കെ ഇൻ ടു വി വൺ ആണ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡറിയിലോട്ട് പോകണമെന്ന് അല്ലേ വെൻ ലോഡ് ഹാവിങ് ലാഗിങ് പെർഫെക്റ്റ് കോഴ്സ് ഫൈവ് ടു ഈസ് അപ്ലൈഡ് ദ സെക്കൻഡറി കാരീസ് എ കറണ്ട് ഐ ടു അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടു തകരെ ഒരു ഐ ടു ഫ്ലോ ചെയ്യും ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എക്ക് ഒക്കർ എന്തായിരിക്കും ആർ ടു പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ആർ വൺ സെക്കൻഡറിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടതൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ ആർ ടു പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ആർ വൺ പ്ലസ് അതേപോലെ എന്താണ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആർ വൺ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ആർ വൺ കെ സ്ക്വയർ ആർ വൺ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ടു നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആർ വൺ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഫോൾസ് ഫ്രം കെ വി വൺ ടു എന്താണ് വി ടു ആയിട്ട് ഇതാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കെ വി വൺ മാക്സിമം അത് മൈനസ് എന്താണ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒപ്പം എഴുതാൻ പോകണം ഐ ടു ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ആർ വണ്ണും ആർ ടു അപ്പം എന്താണ് ആർ വൺ സോറി ആർ ടു പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ആർ വൺ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക എക്സ് ട
കെ വി വൺ മൈനസ് ഐ ടു ഇസർ നോട്ട് ടു നൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെ വി വൺ മൈനസ് കെ വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ ടു ഇസർ നോട്ട് ടു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ഇസർ നോട്ട് ആണ് അതാണിത് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കെ വി വണ്ണ് വി ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലേ അതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഇത് അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഷോസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എ സെക്കൻഡറി എ സി ഈസ് എന്താണ് ഐ ടു ഇസർ നോട്ടു അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്താണ് ഐ ടു ഇസർ നോട്ടു എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് എസ് ഫോളോസ് വെൻ ഒ എസ് ദ സെൻ്റർ ഒ സി ഈസ് ദ ഒ സി റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് റേഡിയസ് ഡ്രോ എയർ കട്ടിങ് ഒ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം നോക്കാം ഞാൻ ഏത് വരച്ചാൽ അതിനാണ് ഞാനിത് കളഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വി ടു വരച്ചു അല്ലേ വി ടു വരച്ചു ഒരു നയൻ ഫൈവ് ടു ആങ്കിളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ടു ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ നോട്ട് പറയാം ഐ ടു ഇൻറ്റു ആർ നോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്ത് ഐ ടു ആർ നോട്ട് കിട്ടും ജെ ഐ ടു ഇതാക്കിയിട്ട് ഐ ടു ഇസർ നോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടു എക്സ് നോട്ട് ടു ദിസ് ഇസ് ഐ ടു എക്സ് നോട്ട് ടു ജെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയത് പിന്നെന്താണ് നേരെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ എന്താണ് കെ വി വൺ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റിസൾട്ടിൻ്റാണ് ഈ കെടുക്കണ എന്ത് ഐ ടു ഇസർ നോട്ട് ടു ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാനത് മായക്കട്ടെ അത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ ഐ ടു ഇസർ നോട്ട് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പം എത്താനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒ സി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം വരയ്ക്കാൻ പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടു വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഓനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് ഇത് അതും എ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആവാം അപ്പോൾ എ സി എ എമ്മും സെയിം ആവാം ഈ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫ്രം ബി ഞാൻ ആ ഇതുവരെ വരച്ചു നോക്കുന്നു കളയട്ടെ ഇനി എന്താണ് ഫ്രം ബി ഇതാണ് ബി ഡ്രോ ബി ഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബി ഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ടു ഒ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്രോ സി എൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ വരച്ചു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതിൽ കണ്ട ടു ഒ എം അപ്പോൾ ഒ എമ്മിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സി എൻ വരച്ചു ഡ്രോ ബി എൽ ആൻഡ് ഒ എം അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ കാര്യം നോക്കേണ്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ വെക്ടർ ഡയറ നേരത്തെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാണുന്ന ഐ ടു ഇസർ നോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഓനെ റേഡിയസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എം ഒ എന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന എ സിയും എ എമ്മും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എ സിയും എ എമ്മും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എ സിയും എ എമ്മും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി എ എന്നും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾക്ക് വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതേപോലെ
ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഡി പ്ലസ് ഡി എൻ അല്ലേ എ ഡി പ്ലസ് ഡി എൻ അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തായിരിക്കും എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തായിരിക്കും ഐ ടു ആർ നോട്ട് ടു കോസ് ഫൈ ടു അതുപോലെ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ബി എല്ലും സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതി കൂടെ ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ടു എക്സ് നോട്ട് ടു സൈൻ ഫൈ ടു അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ടു ആർ നോട്ട് ടു എക്സ് കോസ് ഫൈ ടു പ്ലസ് ഐ ടു എക്സ് നോട്ട് ടു സൈൻ ഫൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എ ലോഡ് ഹാവിങ് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ഐ ടു ആർ നോട്ട് ടു കോസ് ഫൈ ടു മൈനസ് ആവും ഐ ടു എക്സ് നോട്ട് ടു സൈൻ ഫൈ ടു ഇഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് റെഫർ ടു പ്രൈമറി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ വൺ ആർ നോട്ട് വൺ കോസ് ഫൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ വൺ എക്സ് നോട്ട് വൺ സൈൻ ഫൈ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൈമറിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സീറ്റ് ഇതേപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും കൂടി നോക്കുക ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധ പോയിട്ടുണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ശരിക്കും നോക്കുക ഇത്ര കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാണുന്ന നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇവിടുന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഇതിന് പാരലൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് അതങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എ എൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഐ ടു ആർ നോട്ട് ടു കോസ് ഫൈ ടു എടുത്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടു എക്സ് നോട്ട് സൈൻ ഫൈ ടു ആണ് ഇനി ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വരും അതേപോലെ പ്രൈമറി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നൗ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല നോ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഫുൾ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ആൻ അത്മറ്റിക് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫേസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും അറിയിക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ദ നോ ലോഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടാൽ അതേപോലെ ഇട്ടുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വി ടു ഓൺ ലോഡ് എക്സ്പ്രസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക സീറോ വി ടു മൈനസ് വി ടു ബൈ സീറോ വി ടു വേർ സീറോ വി ടു ഇസ് ദ നോ ലോഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് കെ അതിനെ നമുക്ക് കെ വി വൺ നോക്കാം വി ടു ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഓൺ ലോഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഐ ടു ആർ ടു എക്സ് നോട്ട് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ടു എക്സ് നോട്ട് ടു സൈൻ ഫൈ ടു വർ പ്ലസ് എന്താണ് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിൽ ബി ദ സെയിം വെതർ പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി സൈഡ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ്